ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസ് ജു ടിപ്സ് സൈക്കോളജിയുടെ പുതിയൊരു പ്രാക്ടീസ് സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമുക്ക് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം വിദ്യ എ ഫോർ ഇയർ ഓൾഡ് ചൈൽഡ് സീയിങ് ആൻഡ് എലിഫൻറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം കോൾസ് ഇറ്റ് ആസ് കൗ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീസണിങ് ഹാപ്പൺ ഹിയർ ട്രാൻസ്ഡക്റ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഡിഡക്റ്റീവ് സിംബോളിക് അപ്പം എന്താണ് ചോദ്യം വിദ്യ നാല് വയസ്സുള്ള കൊച്ചാണേ വയസ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫോർ ഇയർ ഓൾഡ് ചൈൽഡ് ആണ് സീയിങ് ആൻഡ് എലിഫൻറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം കോൾസ് ഇറ്റ് ആസ് കൗ അപ്പോൾ എലിഫൻറ്റിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് കാണുന്ന സമയത്ത് കൊച്ചു എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചത് കൗ എന്നാണ് വിളിച്ചത് അല്ലേ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീസണിങ് ഹാപ്പൺ ഹിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് റീസണിങ് ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പി ആശയുടെ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എവിടെ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് അല്ലെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പം എന്താണ് അവിടെ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ എങ്ങനെയാണ് റീസണിങ് എന്ത് റീസണിങ് ആണായിരുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്കും ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞതായിരുന്നു ട്രാൻസ്ഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആണ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഡക്റ്റീവ് ദാറ്റ് മീൻസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടു പെർട്ടിക്കുലർ എന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മോഡ് ഓഫ് റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ എന്ന് പെർട്ടിക്കുലർക്ക് മാത്രം കാരണം ആ ഏജ് എത്ര ടു ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണോ പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇവിടെ കുട്ടി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൗവിനെ ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് കൗവിനെ അറിയാം പിന്നെയും എലിഫൻറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വിളിക്കുകയാണ് കൗ ദാറ്റ് മീൻസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടു പെർട്ടിക്കുലർ എന്ന രീതിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് ട്രാൻസ്ഡക്റ്റീവ് ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഡിഡക്റ്റീവ് ഒന്നും വരത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ചൈൽഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് വരാനുള്ള കഴിവായോ അത്രയ്ക്കുള്ള ഏജ് ആയോ ഇല്ല അല്ല അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഡിഡക്റ്റ് പിന്നീടുള്ള സ്റ്റേജസിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ സിംബോളിക്ക് വരുമോ ഇല്ല സിംബോളിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു മേക്ക് ബിലീവ് പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ സിമ്പിൾസ് വയ്ക്കുക അതാണല്ലേ സിംബോളിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും അല്ല നമുക്കറിയാം റീസണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഈ ട്രാൻസ്ഡക്റ്റീവ് റീസണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാറ്റഗറി ത്രീയിലൊക്കെ വളഞ്ഞ വളഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പെർട്ടിക്കുലർ ടു പെർട്ടിക്കുലർ എന്നൊരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം സം ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഗ്രേഡിങ് സിസ്റ്റം ആർ ഗിവൻ ബിലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ വൺസ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേഡിങ് സിസ്റ്റമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് എമങ് ചിൽഡ്രൻ ലേണിംഗ് ലിമിറ്റഡ് ടു എക്സാമിനേഷൻ സീസൺസ് വൺലി ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ എമങ് സ്റ്റുഡൻസ് ലേണിംഗ് ബിക്കംസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ജോയ്ഫുൾ അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ എ ബി സിയുടെ ഓപ്ഷൻ വായിക്കുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കൂ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ മെൻ്റൽ സ്ട്രെ സ്ട്രെസ് എമങ് ചിൽഡ്രൻ ശരിയാണ് അല്ലേ ദൻ ലേണിംഗ് ലിമിറ്റഡ് ടു എക്സാമിനേഷൻ സീസൺസ് വൺലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വരത്തില്ല ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ എമങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഗ്രേഡിങ്ങിലൂടെ ഒരു അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലേണിംഗ് ബിക്കംസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ജോയ്ഫുൾ ഓക്കെ നമുക്കിതും പറയാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വരിക വണ്ണും ത്രീയും ഫോറും അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഓപ്ഷൻ വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കളയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് എ ആണ് അല്ലേ വണ്ണും ത്രീയും ആൻഡ് ഫോർ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും നോക്കുക അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫോർ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കി പിന്നെ അടുത്തത് വൺ ത്രീ വണ്ണും ടൂവും ത്രീ അങ്ങനെ നോക്കി ഓരോ നോക്കി നോക്കി കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കരുത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുക എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുക നോക്കുക വായിക്കുക ഏതൊക്കെ വരും ഏതൊക്കെ വരും എന്നുള്ള കാര
അപ്പോൾ പറയാണ് യു ആർ നോട്ട് എലോൺ ഇൻ ദ ക്ലാസ് അഡ്മിറ്റ് യുവർ ചൈൽഡ് ടു അനദർ സ്കൂൾ നോ വൺ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് എൻജോയ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മിനിറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ട്രൈ ടു കമ്പയർ യുവർ ചൈൽഡ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇത് ഒരിക്കൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഏതൊക്കെ സജഷൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സജഷൻസ് ആദ്യം വായിച്ച് നോക്കുക ഏതൊക്കെ വരും ഏതൊക്കെ വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക യു ആർ നോട്ട് എലോൺ ഇൻ ദിസ് കേസ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഓക്കെ ആണ് അല്ലേ ദെൻ അഡ്മിറ്റ് യുവർ ചൈൽഡ് ടു അനദർ സ്കൂൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ദ നോ വൺ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ആ അത് ശരിയാണ് അല്ലേ നോ വൺ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് എൻജോയ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മിനിറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ആ ഇതും ഓക്കെ ആണ് ട്രൈ ടു കമ്പയർ യുവർ ചൈൽഡ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ചേഞ്ചസ് ഓ മറ്റുള്ളവരോട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അത് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും ഏതൊക്കെ വരില്ല ഓപ്ഷൻ എ വരും അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ വരും ഓപ്ഷൻ സി വരും ഓപ്ഷൻ ഡി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എ സി ഡി ആ ആദ്യത്തെ എയിൽ തന്നെ വരും അല്ലേ എ സി ഡി ശരിയല്ലേ എയും സിയും ഡിയും കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം വിച്ച് ഏജൻസി പബ്ലിഷ്ഡ് എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് സി ബി എസ് ഇ എൻ സി ടി ഇ എസ് ഇ ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി ഒത്തിരി പ്രശ്നം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ എൻ സി ആർ ടി എൻ യു എന്നും കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫോർ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആകുമ്പോൾ നാഷണൽ കൗൺസിൽ അപ്പോൾ എൻ എൻ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു കോൾബേർക്സ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഒബീഡിയൻസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബിലോങ്സ് ടു കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റേജ് പ്രീ കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റേജ് കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് സോറി പണിഷ്മെൻറ്റ് ഒബീഡിയൻസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് വരിക കോൾബേർഗിൻ്റെ പ്രീ കൺവെൻഷനലിലാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിലാണ് വരിക പ്രീ കൺവെൻഷനൽ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ കൺവെൻഷനൽ സ്റ്റേജിൽ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം എ ടീച്ചർ സിലക്സ് ഓൺലി ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ജെൻഡർ ബയാസ് റിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് അപ്പം എന്താണ് ടീച്ചർ ഗേൾസുകളെ മാത്രം സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ജെൻഡർ ബയാസ് ആണ് അല്ലേ ജെൻഡർ ബയാസ് ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഡാഷ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ഇതിൽ ഏതാണ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ലോങ് ടേം മെമ്മറി പാസീവ് മെമ്മറി ആക്റ്റീവ് മെമ്മറി ഏതാണ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആണേ ഇത് കേത്തിൽ ഒരു എക്സാമിൽ ചോദിച്ചതാണ് ഡാഷ് ഈസ് കാർഡ് ആസ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മെമ്മറിയുടെ ക്ലാസ് അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ എക്സാം ബൂസ്റ്ററിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം എ ഹോൾ ഹേർട്ടഡ് പേർപ്പസ് ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാരീഡ് ഓൺ ഇൻ എ സോഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിബിഷൻ സിമുലേഷൻ റോൾ പ്ലേ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് സബ്ജെക്റ്റിൽ അതായത് ഇത് സൈക്കോ സൈക്കോളജിയുടെ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി സബ്ജെക്റ്റുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റായി ഇതേപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എ ഹോൾ ഹേർട്ടഡ് പേർപ്പസ് ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാരീഡ് ഓൺ ഇൻ എ സോഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രോജക്റ്റാണ് പ്രോജക്റ്റിന് കിൽപാട്രിക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടി എയ്ത്ത് സെഷൻ ആണിത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മാക്സിമം റിപ്പീറ്റേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടില്ല ഒരു നയൻറ്റി നയൻ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പുതിയ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ